हेलो एवरीवन नमस्ते सताल ये मेरी एक्सप्रेस एंट्री सीरीज की तीसरी वीडियो है जब भी मैं एक्सप्रेस एंट्री की बात करती हूँ तो एक सवाल ज़रूर आता है कि भाई पैसा कितना लगेगा तो इस सवाल के जवाब को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितना खर्चा होता है और आपको एक्सप्रेस एंट्री में आने के लिए कितने पैसे शो करने पड़ेंगे तो पहले हम बात करेंगे खर्चा कितना होगा और वो कब कब होगा मैं कहना चाहूँगी कि खर्चों की अगर हम बात करें तो दो स्टेजेस हैं जो मेन है पहले जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने की तैयारी करते हैं और दूसरा जब आपको इनवाइट आ जाता है पीआर के लिए जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके लिए आपको आयल्स के स्कोर चाहिए और आपको एजुकेशन असेस करवानी पड़ती है तो आयल्स की रजिस्ट्रेशन फीस बारह पर पर्सन है और अगर आप अपने स्पाउस के साथ दे रहे हैं तो 12,000 प्लस 12,000 24,000 का खर्चा है और अगर आपको आयल्स मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए तो हर बार आपको 12,000 पे करने पड़ेंगे और दूसरा खर्चा होता है आपकी एजुकेशन असेसमेंट का आपको अपनी एजुकेशन असेस करवानी पड़ती है कि जो आपकी इंडिया में डिग्री है उसकी कैनेडा में क्या वैल्यू होती है और इसका खर्चा भी कुछ करीबन दो डॉलर होता है जो कि दस बारह हज़ार के करीब होता है पर पर्सन तो ये दो खर्चे हैं जो आपको प्रोफाइल बनाने से पहले पूल में एंटर होने से पहले करने पड़ते हैं तो तकरीबन तकरीबन 25,000 का खर्चा है पर पर्सन का और अगर आप दो लोग हैं अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो ये 50,000 का खर्चा बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेज है जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता है तो इस स्टेज पर आपको अप मेडिकल करवाना होता है और मेडिकल का खर्चा डिपेंड करता है डॉक्टर्स पर भी बट पर पर्सन इसका खर्चा कुछ तकरीबन चार से सात हज़ार के बीच में पड़ जाता है तो इट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों के साथ आ, आ रहे हैं तो ये खर्चा एड ऑन हो जाता है तो सबसे बड़ा खर्चा तब आता है जब इनविटेशन टू अप्लाई के बाद आपको अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी होगी तो आज की डेट में कैनेडियन डॉलर कुछ पचास से पचपन के बीच में है तो आपकी फ़ीस पच्चीस से तीस के बीच में पर पर्सन रहती है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो हर बच्चे की पर चाइल्ड की फीस रहती है कुछ डेढ़ सौ डॉलर जो कि कुछ सात से दस हज़ार के बीच में रहती है जो आपकी फाइनल पेमेंट होती है वो होती है राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ये आप तब सबमिट करवाते हैं जब आपकी पीआर अप्रूव हो जाती है बट गवर्नमेंट यही सजेस्ट करती है कि आप पहले ही सबमिट करवा दें ताकि आपकी फाइल प्रोसेसिंग में कुछ डिले ना हो तो इसकी जो फीस होती है वो होती है फोर नाइन्टी डॉलर पर पर्सन जो कि कुछ तकरीबन पच्चीस से सत्ताईस हज़ार रहती है uh, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें बच्चों की कोई फ़ीस नहीं होती अगर आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपका टोटल खर्चा पच्चीस हज़ार से सत्ताईस हज़ार आपका प्लस पच्चीस से सत्ताईस हज़ार आपकी वाइफ का लेकिन बच्चों का कोई खर्चा नहीं होगा तो अगर हम अब सब खर्चे की बात करें तो आयल्स में तकरीबन आपके बारह हज़ार रुपये एजुकेशन असमेंट में भी तकरीबन बारह हज़ार रुपये आपके मेडिकल में कुछ पाँच हज़ार रुपये आपके प्रोसेसिंग फ़ीस में कुछ सत्ताईस हज़ार रुपये और आपके राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस की फ़ीस कुछ पच्चीस हज़ार तो अगर हम इन सबका टोटल करें तो आपको कुछ अस्सी से पचास हज़ार अस्सी से पचासी हज़ार का खर्चा रहता है और अगर आप ये अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो तकरीबन दोनों का मिला के एक लाख सत्रह हज़ार का खर्चा रहता है तो ये रही बात खर्चों की जब भी आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं तो आपको फंड शो करने पड़ते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब आप इस कंट्री में आओ और इनिशियल स्टेज पे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको ये फंड्स डिपेंड करेंगे कि आप कितने लोगों के साथ आ रहे हैं अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको तकरीबन साढ़े डॉलर शो करने पड़ेंगे जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी साढ़े से सात लाख के बीच में बनता है तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपको तकरीबन साढ़े पंद्रह हज़ार डॉलर शो करने पड़ते हैं जो कि तकरीबन आठ से साढ़े आठ लाख रुपए बनता है तो आपके सामने ये टेबल है जिसमें आप जितने लोग आ रहे हो उस हिसाब से फंड रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं तो अब बात ये आती है कि आपको ये फंड शो कैसे करने हैं तो आप फंड्स के लिए अपनी एफ अपना सेविंग अकाउंट अपने म्यूचुअल फंड अपने प्रोविडेंट फंड ये सब शो कर सकते हैं ये बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते आप सिर्फ अपने लिक्विड फंड ही शो कर सकते हैं क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आओ आप वो फंड्स अपने साथ में ला सकें और इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो गवर्नमेंट आपके सिक्स मंथ की स्टेटमेंट देखती है तो कभी अगर आपको उधार लेना हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें 
तो इस वीडियो को समराइज करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपका जो खर्चा होगा वो तकरीबन तो 80 से पचासी हज़ार के बीच में होगा और आपको कुछ 6 से साढ़े छः लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे और अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपका खर्चा कुछ एक लाख सत्तर हज़ार के करीब होंगे और आपको अपने अकाउंट में साढ़े से आठ से साढ़े लाख रुपये के बीच में दिखाने होंगे तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच